గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ సమర్పిస్తోన్న ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే మా ఈ టీవీ ప్రోగ్రాంకు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభు మిమ్మలను దీవించునుగాక ఇది వాక్యానికి సమయం ఎప్పట్లాగే పాస్టర్ వి సంతోష్ గారు వాక్య పరిచర్య నిమిత్తం ఉన్నారు మనం ప్రార్థనాపూర్వకంగాను ధ్యానపూర్వకంగాను వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ మాదేవ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్న ఆయన ఈ సమూహ ప్రభా నీ దాసుడు అయ్యా వాక్యాన్ని బోధిస్తుండగా అయ్యా మీ దాసులో మీరు నుండి మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇదిగో నాయన నీ వాక్యము అయ్యా చూస్తున్న వారు వినగలే చెవులు గ్రహించగల జ్ఞానం మాకు అనుగ్రహించమని వేరుకుంటున్నాను స్వామి నీ దాసులను మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా నీ వాక్యము అయ్యా మమ్మల్ని బ్రతికిస్తుంది కనుక నీ వాక్యము నీ సన్నిధి మమ్మల్ని నడిపిస్తుంది కనుక ప్రభా ఆ వాక్యంతో మమ్మల్ని దర్శించమని వేడుకుంటూ నీ దాసుని బలపరిచి బలంగా వాడుకోమని యేసుక్రీస్తు వారి నామంలోనే ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈ దినము వాక్య నిమిత్తము బైబిల్ గ్రంథంలోని లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదవ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఆయన మీరేలా నన్ను వెదుక్కుచుంటిరి నేను నా తండ్రి పనుల మీద నుండవలనని మీరు ఎరుగురా అని వారితో చెప్పాను దేవుడి వాక్యము దీవించినగాక ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందన చెల్లిస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలేలుయా మీరందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను మనకు భౌతికమైన పరిస్థితులు బట్టి కాదు మన సంతోషం మన సంతోషం లోపల ఆంతర్యంలో ఉంది ఇస్ ఎ ఇన్నర్ జాయ్ అవుటర్ జాయ్ కాదు మంది ఇన్నర్ జాయ్ ఎందుకంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కానీ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నా ప్రతికూలంగా ఉన్నా కానీ మనం ఆనందిస్తూనే ఉంటాం దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ప్రభువునందు సంతోషించుడి లేదా ప్రభువునందు సంతోషించండి అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే చెరసాల్లో ఉన్నటువంటి పౌలు గారు సంఘాన్ని లేదా పిలిపి సంఘాన్ని అలా సంతోషించమని ప్రోత్సహించాడు దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన విషయాల్లో ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయండి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించండి ఎల్లప్పుడూ సంతోషించండి అనే విషయాలు రాయబడ్డాయి కాబట్టి దేవుని బిడ్డలు ఈ మూడు ఎల్లప్పుడూ చేస్తున్నట్లయితే వాళ్ళ జీవితము అద్భుతమైనటువంటి అనుభవంతో ముందుకు సాగుతుంది దేవుని స్తోత్రం హలేలు వియ్య మరొక పర్యాయం మీకు ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇదన రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దయచేసి సినిమా ఛానళ్ళ వైపు సీరియళ్ళ ఛానళ్ళ వైపు మీరు దయచేసి మొగ్గు చూపించొద్దు దేవుని వాక్యం వినపడుతున్న చోట దేవుని వాక్యాన్ని అలక్ష్యం చేయకుండా వినాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం ఏ వాక్యం మిమ్మల్ని తాకుతుందో ఏ వాక్యం మిమ్మల్ని పట్టుకుంటుందో చెప్పలేం కనుక దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా మీరు గైకూరాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం రండి మీ సమయాన్ని ఆ ప్రభు చిత్తమైతే ఈ ప్రేక్షకులు లేకపోతే ఈ శ్రోతలందరినీ కలిపి ఒక చిన్న కూడికి ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన నాకు మనసులో ఉంది ప్రభు చిత్తమైతే రాబోయే రోజుల్లో అలా జరుగుతుంది కనుక రండి దేవుని వాక్యాన్ని విందాం ఈ సమయంలో లూ లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిదవ వచ్చిన చాలండి యేసు ప్రభు మాట్లాడినటువంటి మొట్టమొదటి మాట అనగా రికార్డెడ్ అయినటువంటి రికార్డ్ అయినటువంటి యేసు యొక్క మొట్టమొదటి మాట లూకాసు వార్తలో కనిపించేటువంటి మొట్టమొదటి మాట నమోదైనటువంటి యేసు ప్రభు పలికినటువంటి మొట్టమొదటి మాట అది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన చెప్పినటువంటి మాట పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వేసినటువంటి ప్రశ్న ఆ ప్రశ్నను గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించడం లేదు కానీ ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి ఇంకా మరికొన్ని విషయాలు లేకపోతే ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అసలు ఏంటి ఇక్కడ అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం లేఖనాలు మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే లూకాసు వార్త రెండో వచ్చాయము నలభై రెండో వచ్చినంలో యేసు ప్రభు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసును గురించిన ప్రస్తావన కనిపించింది అంతేకాకుండా లూకాసు వార్త మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినంలో మనం గమనిస్తే ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసును గురించిన ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది అనగా ఈ లూకాసు వార్త రెండు నలభై రెండుకి మూడు ఇరవై రెండుకి మధ్యలో అనగా పన్నెండవ సంవత్సరం నుంచి ముప్పయో సంవత్సరం ఆయన బోధించిన ఆరంభించినప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి విషయాలు ఈ మధ్య కాలంలో ఈ పద్దెనిమిది సం సుమారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఏం జరిగింది యేసు ప్రభుకి ఏం జరిగింది యేసు ప్రభు ఎక్కడున్నాడు ఈ విషయాలన్నీ మన సువార్తల్లో రాయబడలేదు రాయబడలేదు కదా అని కొంతమంది వీటి గురించి రకరకాల ఆలోచనలతో లేకపోతే రకరకాల పుకార్లు పుట్టి చేసి యేసు ప్రభు ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఇండియాకు వచ్చాడని ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో నేపాల్కు వచ్చాడని పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఆయన వచ్చి యోగా నేర్చుకున్నాడని లేకపోతే బౌద్ధ మత స్క్రిప్చర్స్ని లేకపోతే ఆ లేఖనాలని పరిశోధించాడని నేర్చుకున్నాడని 
బౌద్ధ మతం యొక్క ప్రభావం ఆయన మీద ఉందని ఇటువంటి వాదాలు తీసుకుని వస్తున్నారు ఇవన్నీ అర్థం పర్థం లేని వాదనలు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇవి ఎందుకు అర్థం పర్థం లేని వాదనలు అంటే దేవుని వాక్యం నుంచి మూడు కారణాలు మూడు విషయాలు ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలాన్ని ఏమంటారంటే సైలెంట్ ఇయర్స్ అన్నారు లేకపోతే మిస్డ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జీజస్ లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జీజస్ అన్నారు మీరు ఇంటర్నెట్లో మీరు వెతికితే ఈ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జీజస్ దీంట్లో ఏం జరిగింది అనే దాని గురించి ఈవెన్ మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రజనీష్ అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా ఆయన ఇండియాకు వచ్చాడనో ఇలా ఆయన అసలు సిరువు వేయబడలేదనో రకరకాల కొత్త బోధలు వేదవ్యాస లాంటి వాళ్ళు ఆనాటి అనేక సంవత్సరాల క్రితం ఎలిజబెత్ క్లేర్ ప్రాఫిట్ అనేటువంటి ఆమె నికోలస్ నోటోవిచ్ అనేటువంటి ఆయన వీళ్ళందరూ ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఏదో జరిగిందని యేసు ప్రభు ఇక్కడికి వచ్చాడని ఇండియాకు వచ్చాడని యేసు ప్రభు పెట్టిన సొంతకం ఒకటి ఉందని అంతేకాకుండా కాశ్మీర్లో ఒక గ్రామం ఉందని దాని పేరు పెహల్గావ్ అని పెహల్ అంటే వాళ్ళ భాషలో కాపరి అని అర్థమని కాశ్మీర్ భాషలో కాబట్టి యేసు ప్రభు అక్కడికి వచ్చాడని రకరకాల బోధలు చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా సుసానే ఓల్సన్ అనేటువంటి ఆమె క్రైస్ట్ ఇన్ కాశ్మీర్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాసేసింది పెద్ద పుస్తకాన్ని రాసింది ఆ కాపీ ఒక కాపీ ఆమె నాకు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పంపించింది ఆమె అనేక సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదుకు పైగా సంవత్సరాలు పరిశోధన చేసి యేసు ప్రభు కాశ్మీర్కి వచ్చాడు అని చెప్పి తాను ఏదేదో రాసేసింది చూడండి వీటన్నిటినీ చదివి చాలాసార్లు మన విశ్వాసంలో అటు ఇటు తడబడిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి కానీ విశ్వాసంలో మనం స్థిరుడుగా ఉండాలి మన లేఖనాల్ని లేఖనము స్పష్టంగా చెప్పిన విషయాలు ప్రజలందరూ దాన్ని తీసుకున్నారు స్పష్టంగా చెప్పకుండా ఉన్నటువంటి వాటి విషయాల్లో కొద్ది వాళ్ళ ఊహలను ఉపయోగించారు స్క్రిప్చర్స్కి ఎప్పుడూ మన స్పెక్యులేషన్స్ పనికిరావు అనగా మన లేఖనాలకి మన ఊహలు జోడించి వ్యాఖ్యానం చేయకూడదు ఊహాత్మకంగా వ్యాఖ్యానం చేయకూడదు లేఖనము అనగా ప్రవచనాలు ఒకరి ఊహ వలన పుట్టినవి కాదు కనుక ఊహ వలన పుట్టినవి కాకుండా ఉన్నటువంటి లేఖనాలని మనం వ్యాఖ్యానించేటప్పుడు ఊహ వలన వ్యాఖ్యానించకూడదు ఇమాజినేషన్ ద్వారా మనం ఇలాగ అయిండొచ్చు ఇలాగ అయిండొచ్చేమో ఇలా జరిగి ఉండొచ్చేమో అని మాట్లాడడానికి వీల్లేదు అలా మాట్లాడితే మనం దుర్బోధ చేసినట్లే మన ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటున్నట్టు విషయాలు ఏసు అడిగిన ప్రశ్న నా తండ్రి పనుల మీద నేను ఉండవలని మీకు తెలియదా అసలు నన్ను ఎందుకు ఎదుగుతున్నారు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆ పస్కా పండగ సమయంలో పస్కా ఆచరించిన తర్వాత ఆ మూడు రోజులు జీసస్ మిస్ అయిపోయాడు యేసు ప్రభు ఆ బాలుడైనటువంటి యేసు మిస్ అయిపోయాడు వాళ్ళు చాలా దూరం వెళ్ళి తిరిగి వచ్చినప్పుడు యేసు కన్ యేసును కనుగొనలేకపోయినప్పుడు యేసు కోసం వాళ్ళు ఎతకాలని ప్రయత్నం చేశారు అయ్యా ఎందుకయ్యా మమ్మల్ని ఇలా విచారానికి చింతకు గురి చేశావు అని అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు మాట్లాడినటువంటి మాటలు అక్కడ మనం చదువుకున్న మూల వాక్యంగా నేను నా తండ్రి పనుల మీద కింద ఫుట్ నోట్లో రాయబడింది తండ్రి మందిరంలో లేదా ఫాదర్స్ హౌస్లో ఉండాలని మీకు తెలియదా అలా మాటే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఏంటి తండ్రి పనుల మీద ఉండడం తండ్రి ఎవరు యేసు ప్రభు యొక్క తండ్రిని గురించి వారికి సరిగా అవగాహన లేదు యూదులని చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా యహోవా దేవుడిని ఆరాధించే వారు అయినప్పటికీ కూడా ఆ తండ్రిని గురించి పూర్తి అవగాహన లేని వారుగా ఉన్నారు తండ్రిని గురించినటువంటి పూర్తి అవగాహన కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తే మనకు అనుగ్రహించాడు తండ్రి రొమ్మునున్నటువంటి అద్వితీయ కుమారుడే ఆయన్ను బయలుపరిచాడు తండ్రిని బయలుపరిచింది ఆయన బయలుపరి కుమారుడు బయలుపరిచాడు కుమారుని గురించి తండ్రి సాక్ష్యమిచ్చాడు కానీ తండ్రి కుమారుల అనుబంధం ఇద్దరు దేవుళ్ళు కాదండి దేవుడు ఒక్కడే తండ్రి కుమార అనేటువంటి లేదా వేరు వేరు పాత్రలు వేరు వేరు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రోల్స్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనకు అర్థం చేసుకుంటున్న విషయము ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఈ లాస్ట్ ఇయర్స్లో ఈ మిస్డ్ ఇయర్స్లో ఏం జరిగింది యేసు యొక్క అదృశ్య సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది దీని గురించి మన భారతదేశంలో కూడా కొంతమంది పెద్ద టీవీ ప్రసంగికులు వీటిని గురించి బోధించారు కానీ ఎందుకో ఈ వాక్యాలు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు వీటి గురించి కూడా కొద్దిగా చెప్తే బాగుంటుంది మన బిబ్లికల్ ఫెయిత్ని లేదా వాక్యాన్ని అనుసరించిన విశ్వాసాన్ని బలపరచుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అని నేను ఈ మాటలు మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మొట్టమొదటి మాట చూడండి ఈ దినాల్లో యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు ఆయన నేపాల్కి రాలేదు ఇండియాకి రాలేదు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో బౌద్ధ మత లేఖనాలని తిరగేసి లేదు ఇవన్నీ మనుషుల యొక్క ఊహలు అంతవరకే కానీ దేవుని వాక్యాన్ని వక్రీకరించడానికి సాతానుడు ఇటువంటి వాళ్ళను ఉపయోగించుకొని దేవుని వాక్యాన్ని రైవర్ట్ చేసి యేసు ప్రభుకి వివాహమైందని 
లేకపోతే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారని లేకపోతే డామిన్సీ కోడ్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకము ఒక సినిమా వచ్చి క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నం చేసాయి కానీ క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ఎవరు దెబ్బతీయలేరు ఎందుకంటే ఇది దైవికమైన పునాదితో కూడుకున్నది కనుక దీన్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేరు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటి విషయం లూకాస్ వార్త రెండో అధ్యాయము నలభై ఆరు నలభై ఏడు వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే లూకాస్ ఆయన దేవాలయంలో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి వారి మాటలను ఆలకించు వారిని ప్రశ్నలు అడుగుచు ఉండగా చూచిరి ఆయన మాటలు వినిన వారందరూ ఆయన ప్రజ్ఞకును ప్రత్యుత్తరము విస్మయం ఉంది చాలండి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో మరియా యోసేపులు ముందుకు సాగిపోయినప్పుడు దేవాలయములోనే ఆగిపోయినటువంటి యేసు ఈ రోజుల్లో గుళ్ళకి వెళ్తున్నటువంటి మన పిల్లలు మందిరానికి వెళ్తున్న పిల్లలు ఆలస్యంగా వస్తారు అంత త్వరగా వెళ్ళిపోతారు కానీ యేసు ముందుగా వెళ్ళాడు అక్కడ ఆగిపోయాడు మందిరం నుంచి సాగిపోవడం కాదు మందిరంలో పరిచయం చేయడానికి మీ పిల్లలను ప్రోత్సహించాలి చేపలు ఎత్తడానికో లేకపోతే ఓడవడానికో వాళ్ళు వచ్చి ఆ విషయాలుగా వచ్చి కూర్చోవడం కాదు వాళ్ళు ఈ పనులు చేయడానికి వాళ్ళకి సండే స్కూల్లోనైనా యూత్ మీటింగ్స్లోనైనా పరిచర్య చేయడం నేర్పించాలి అప్పుడే వాళ్ళు రాబోయే దినాలు దీవించబడతారు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం మొట్టమొదటి విషయం పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో యేసు ప్రభు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుల మధ్యలో పండితుల మధ్యలో కూర్చొని వాళ్ళతో వాదిస్తున్నాడని కాదు డిబేట్లు పెట్టుకున్నాడని కాదు వాళ్ళని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అప్పుడు జరిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన ప్రజ్ఞకు ఆయన ప్రత్యుత్తరానికి అక్కడున్న ప్రజలు ఆ ధర్మశాస్త్ర బోధకులు సహితము విస్మయం పొందారు ఈ జ్ఞానం ఎక్కడిది ఈ బాలునికి ఈ ఈ బాలునికి ఈ లేకపోతే ఈ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయిన సందర్భం అది అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఆయన ఇంచుమించు ప్రతి సంవత్సరం లేదా పసకా పండుగ కోసం ప్రతి యూదుడు పసకా పండుగకో లేదా వాళ్ళ ప్రధానమైన పండుగలకు రావడం ఒక ఆనవాయితీ వాడుక ఇలాగ యేసు ప్రభు వస్తూ పోతూనే ఉన్నాడు కానీ ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో నేర్చుకొని వచ్చాడు అనడం మాత్రం అవివేకమే అనేటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మొట్టమొదటి విషయము ఆయన సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు మనం సిద్ధపడుతూ ఉండాలి జరిగేటువంటి మనం చేయబోయేటువంటి సేవ కొరకు మనం సిద్ధపడుతూ ఉండాలి కర్మేలు పర్వతం మీద జరిగించాల్సినటువంటి సేవ నిమిత్తమై కేరీతు వాగు దగ్గర దేవుడు ఏలియా ప్రవక్తను సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు ఇది నాలు ఒకవేళ మీకు పరిచర్య పెద్ద పరిచర్య లేకపోవచ్చు దాన్ని బట్టి కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇవి మీ సిద్ధపాటు దినాలు మీ ప్రిపరేషన్ డేస్ అనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఫ్యూచర్ మినిస్ట్రీ కోసం ఒక బిగ్ మినిస్ట్రీ కోసం సిద్ధపడుతున్నాం ఒకవేళ ప్రస్తుతం మీరు టీవీలో ప్రసంగించకపోవచ్చు నష్టమేం లేదు టీవీలో ప్రసంగించినంత మాత్రం గొప్పని కాదు దాని అర్థం కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక గొప్ప పరిచర్య కోసం విస్తారమైన పరిచర్య కొరకు శ్రద్ధపరుస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని ప్రవచనాత్మకంగా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నాం మొట్టమొదటి విషయం సుమారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆయన తనను తాను సిద్ధపరచు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాడు సిద్ధపరచుకుంటున్నటువంటి అనుభవమే కానీ ఎక్కడికో వెళ్ళినటువంటి అనుభవం కానే కాదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి చూడండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సిద్ధపడ్డాడు మూడు సంవత్సరాల పరిచర్య కొరకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సిద్ధపడ్డాడు ఈ రోజులో మూడు సంవత్సరాల పరిచర్య కోసం మనం ఎంత సిద్ధపడతామో ఆలోచించండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అనగా తన పరిచర్య కన్నా ఆరు రెట్లు అధికంగా యేసు ప్రభు సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నాడు అనేక రెట్లు అధికంగా మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉంటే శక్తివంతమైన పరిచర్య జరుగుతుంది యేసు యొక్క పరిచర్య మూడు సంవత్సరాలు సుమారు పన్నెండు వందలు లేకపోతే వెయ్యి దినాల పరిచర్య మాత్రమే కానీ ఆ పరిచర్య చూపించిన ప్రభావాన్ని చూడండి ఈ దినాల మనం చేసేటువంటి పరిచర్య అనేక దినాలు ఉండొచ్చు కానీ దాని ప్రభావం దాని ఇంపాక్ట్ కొద్దిగానే ఉంది మన పరిచర్య యొక్క ప్రభావం అధిక దినాలు ఉండాలి అంటే ప్రజల మీద చూపించబడాలంటే మన సిద్ధపాటు ఎక్కువగా ఉండాలి సిద్ధపాటు అనగానే ప్రసంగాల కోసం పుస్తకాలని ముందేసుకొని కూర్చొని తిరగేసుకోమని కాదు దాని అర్థం చాలామంది ఇదే సిద్ధపాటు అంటే తమ తమకు తెలిసిన వేదాంతాన్ని పుస్తకాల్లో అరువు తెచ్చుకునే వేదాంతాన్ని అంతా కుమ్మరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఆ సిద్ధపాటు గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు ఆత్మ సంబంధమైన సిద్ధపాటు స్పిరిచువల్ ప్రిపరేషన్ దేవుని సన్నిధిలో గడపడం గురించి మనం ఆలోచ మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఈ సైలెంట్ ఇయర్స్లో లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్స్లో మిస్డ్ ఇయర్స్లో యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు అంటే సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చినాము నజరేతనకు వచ్చి వారికి లోబడే ఇండెను ఆయన తల్లి ఈ సంగతులన్నింటినీ తన హృదయంలో భద్రపరి చేసుకునేను యేసు జ్ఞాన మందును దేవుని స్తోత్రం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాలు ఆయన తల్లిదండ్రులకు వార
సబ్మిషన్ గా ఉన్నాడు సబ్మిషన్ తో ఉన్నాడు యేసు యొక్క బాల్యంలో నేను దేవుని కుమారుడిని అతిశయించి తల్లిదండ్రులను ధిక్కరించిన సందర్భం లేదు తన తండ్రి భౌతికమైన తండ్రి చనిపోయాడు తల్లి బాధ్యత తను సిలువు వేయబడుతున్నప్పుడు యోహాను గారికి అప్పగించినట్టుగా బైబిల్ పండితులు చెప్తున్నారు సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనకున్నాయి కుటుంబ బాధ్యతలు ఉన్నాయి కుటుంబ బాధ్యతలు ఆత్మీయ బాధ్యతలు వీటన్నిటినీ మనము బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎక్కువ కుటుంబానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదు అలాగే ఎక్కువ పరిచర్యకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వ ఇవన్నీ బ్యాలెన్ పరిచర్య దేవుడిచ్చిందే కుటుంబము దేవుడిచ్చిందే కాబట్టి రెండిట్లో మనకు బ్యాలెన్స్ లేకపోతే సమతుల్యపు అనుభవం మనకు ఉండాలి మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయము వారు తల్లిదండ్రులు వచ్చి లేకపోతే మరీ వచ్చి అడిగింది ఏంటి నాన్న ఏంటి బాబు ఏంటి నా కుమారుడా అని అడిగినప్పుడు వారితో పాటు ఆయన వెళ్ళాడు వెళ్ళకపోతే ఆయన నజరేయుడు అని పిలవబడ్డు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే ఎరుసలేములో నుంచి నజరేతుకు వెళ్ళారు అనగా యూదయా నుంచి గలలియాకు వెళ్ళాడు అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే సౌత్ నుంచి ఆయన నార్త్కి వెళ్ళాడు సదరన్ ఇజ్రాయల్ నుంచి నార్త్ ఇస్రాయల్కి వెళ్ళాడు కారణం ఏంటంటే ఆ వెళ్ళడానికి కారణము ఆయన నజరేయుడు అని పిలవబడాలి అని ప్రవక్తలు చెప్పిన మాట నెరవేరాలి చూడండి ప్రతిది యేసు ప్రభు లేఖనానుసారంగానే ప్రవర్తిస్తూ తనకు ఇష్టం వచ్చిన సారంగా మనం ఆయన ప్రవర్తించలేదు మనం కూడా దేవుని బిడలమైన మనం మనకు ఒక ప్రమాణము దేవుని వాక్యం ఉంది దాని ప్రకారమే మనం జీవించాలి మన ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించడానికి వీలేదు మనకొక మాన్యువల్ ఉంది మనకొక సిస్టమ్ ఉంది మనకొక రాజ్యాంగం ఉంది లేకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం నడవాలి అంతేకాని మన ఇష్టానుసారంగా మనం నడవడానికి వీల్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నేను గుర్తు చేస్తున్నాను మూడో విషయాన్ని కూడా యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు ఈ దినాల్లో ఒకటి తను తాను లేకపోతే సిద్ధపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు రెండవది సమర్పించుకుంటున్నాడు సమర్పణ అంటే ఆత్మ సంబంధంగా తల్లిదండ్రులకి కమిట్ అయ్యాడు సబ్మిట్ అయ్యాడు సబ్మిషన్లోకి విధేయత చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఆయన ఆత్మీయ తండ్రికి ఏ విధంగా విధేయుడు అయినాడో భౌతికమైన తల్లిదండ్రులకు కూడా ఆ విధంగానే విధేయుడు అన్నాడు ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులకి భౌతికమైన తల్లిదండ్రులకి విధేయత చూపి ముందుకు సాగాల్సిన అవసరత అనేటి విశ్వాసులకు ఉంది మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు చదవండి ఒక చక్కటి మాట హిబ్రేడ్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన శరీరధారి అయి ఉన్న దినములో ఆయన ఫిజికల్ డేస్లో లేకపోతే ఆయన భౌతికమైన దినాల్లో మహారోదనముతోనూ తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగల వానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఎన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడే ఏం చేశాడంత ప్రార్థనలు యాచనలు లేదా విజ్ఞాపనలు రోదనలు అనగా ప్రార్థనలు చేశాడు దేనికి మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయం బుద్ధ బౌద్ధ మత గ్రంథాలు తిరగే తిరగేశాడని కాదు అక్కడ రాయబడింది లేదంటే నేపాల్కి వెళ్ళాడని ఇండియాకి వెళ్ళాడని కాదు అక్కడ రాయబడింది శరీరధారిగా ఉన్న దినముల మొత్తంలో ఆయన చేసినటువంటి పనిని గురించి రాయబడింది ఆయన చేసినట్టు పని మనకు తెలుసు ఆయన గెచ్చమనే తోటకు వెళ్ళి లేకపోతే అరణ్యంలో ఒంటరిగా వెళ్ళి కొండల మీదకి వెళ్ళి ప్రార్థించిన సందర్భాలు ఆయన దేశాన్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అపోస్తుల కార్యము ఎనిమిదో వచ్చాయంలో ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తే అపోస్తులు తప్ప మిగతా వారు చెదిరిపోయారు అపోస్తులు అందరూ ఎరుసలేములోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడికి చెదిరిపోలేదు కానీ మనవాళ్ళు ఎవరెవరో చెదిరిపోయారు చీట్లు వేశారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళారు ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనే వాదనలు తీసుకుని వస్తున్నారు చరిత్ర బైబిల్ స్పష్టంగా చెప్తున్నప్పుడు మనం మన సొంత జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించాలని ప్రయత్నిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు సహవాసం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరితో సహవాసం తనను పంపిన తండ్రితో సహవాసం చేస్తున్నాడు ఆయనను పంపిన తండ్రితో సహవాసం చేసేవాళ్ళుగా లేకపోతే మన తండ్రితో మన పరమ తండ్రితో రహస్య మందు చూచుతున్న తండ్రితో మనం సహవాసం చేసేవాళ్ళుగా ఉండాలి యేసు యొక్క ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఈ సైలెంట్ ఇయర్స్లో యేసు ప్రభు చేసినట్టు పని సహవాసం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడట శరీరధారిగా ఉన్న దినముల్లో ఉన్న కొన్ని దినము శరీరధారిగా ఉన్న దినములంతా ఆయన అంగీకరించబడ్డాడు భయభక్తులు కలిగిన వాడైనందున ఇన్ని విజ్ఞాపనలు చేసినందున ప్రార్థనలు చేసినందున కన్నీళ్ళు విడిచినందున ఆయన అంగీకరించబడ్డాడు కాబట్టి ఇలా చెప్తుంటే ఇవన్నీ వదిలేసి యేసు ప్రభు ఇండియాకు వచ్చాడని చెప్పడం అది ఎంత విపరీతంగా ఉందో ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా మనం మూడు విషయాలు ఆలోచించాం యేసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు యేసు ప్రభు ఇజ్రాయల్ దేశంలోనే ఉన్నాడు ఆయన ఇరుగు పొరుగు దేశాలు వాళ్ళకి వెళ్ళలేదు వెళ్లాల్సిన అవసరత లేదు వాళ్ళ తండ్రి గారు అక్కడే కార్పెంటర్ కాబట్టి 
లేదా వడ్రంగివాడు కాబట్టి ఆయన పనులకు సహకారిగా ఉంటూ వచ్చాడు అని యూదుల యొక్క సమకాలీనటువంటి చరిత్ర పుస్తకాలు చెప్తున్నాయి ఇన్ని చెప్తుంటే మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చాడన్న ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా వర్తకులు అయింటే వర్తకము నిమిత్తం వచ్చి ఉంటారు అనుకోవచ్చు వాళ్ళ వర్తకులు కాదు వడ్రంగి పని చేస్తున్నాడు తండ్రికి సహాయకుడుగా ఉన్నాడు అని ఇన్ కొన్ని ఇన్ఫాన్సీ గాస్పల్స్లో కూడా యేసుప్రభు యొక్క బాల్యాన్ని వివరించేటువంటి కొన్ని సువార్తలు ఉన్నాయి అప్రమాణిక సువార్తలు వాటిలో కూడా యేసుప్రభు ఇండియాకు వచ్చాడని ఒక సువార్తలో కూడా చెప్పలేదు మనోళ్ళ యొక్క ఊహలు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తాం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే యేసు ప్రభువులాగా నీ జీవితంలో కొన్ని అదృశ్య కాలాలు ఉండొచ్చు అదృశ్య సమయాలు ఉండొచ్చు అదృశ్య సంవత్సరాలు నెలలు ఉండొచ్చు ఆ నెలలో నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు సిద్ధపడుతూ ఉండాలి నీ సిద్ధపాటుతో ఉండాలి సిద్ధపడుతూ ఉండాలి ప్రభు రాకడ కొరకు ప్రభు మనకు అప్పగించేటువంటి పరిచర్య కొరకు మన సిద్ధంగా ఉండాలి అంతేకాకుండా సమర్పణ కలిగిన వాళ్ళుగా పెద్దవాళ్లకు లోబడి ఉండేవాళ్ళుగా ఈ రోజుల్లో పెద్ద చిన్న అని ఏమాత్రం తేడా లేకుండా చాలామంది వ్యవహరిస్తున్నారు గ పెద్దవారిని మనం గౌరవించాలి వృద్ధులను తండ్రిగా భావించాలి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఈ రోజుల్లో యమనస్తులు ఎంతమంది ఇలా చేస్తున్నారు సండే స్కూల్ పిల్లలు యూత్ పిల్లలు ఎంతమంది ఇలా చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులకి లోబడడం లేదు పెద్దవాళ్ళకి లోబడడం లేదు ఇంకా కొంతమందిని సరదాగా ఇలా మాట్లాడుతూ వాళ్ళ పేర్లు పెట్టి పిలిచి స్నేహితులు అన్నట్టుగా క్లాస్మేట్స్ అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేయడం ఎంత విచారకరమైన విషయం పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి అది దేవుని వాక్యం మనకు నేర్పిస్తుంది దేవుని వాక్యం అటువంటి సంస్కారాన్ని మనకు పరిచయం చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచించినటువంటి విషయం మూడవదిగా యేసు చేసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఆయన సహవాసం చేస్తున్నాడు సహవాసం చేస్తున్నాడు అంటే అమ్మతోనో నాన్నతోనో బంధువులతోనో లేదా వీళ్ళతో కాదు తన సహోదరుడితో కాదు ఆయన సహవాసం చే వాళ్ళతో కూడా అవసరమే భౌతికమైన సహవాసం కూడా మనకు అవసరమే ఆత్మ సంబంధమైన సహవాసము తన తండ్రితో అందుకని యేసు ప్రభు యోహాన్ సువార్త అంతా ఇన్సుమెన్సు ప్రతి చోట మాట్లాడినప్పుడు నన్ను పంపినవాడు నా తండ్రి నా తండ్రి 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 అంటున్నాడు తనను పంపినటువంటి వాడు ఆయనతో సహవాసం చేస్తాడు మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆయన రాత్రి అంతా ప్రార్థనలో గడిపేవాడు పగలంతా పరిచయంలో ఉండేవాడు ఆయనకి ఏమాత్రం రెస్ట్ లేని విధంగా ఉన్నాడు ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల గ్యాప్లో కూడా ఏం జరిగినాయో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అవన్నీ మనకు రాయించలేదు అవి అంత ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు కాదు ఒకవేళ ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు అంటే అవి రాయించి ఉండేవాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మన ఆత్మీయ జీవితానికి ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పబడ్డాయి అనవసరమైన విషయాలని ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయలేదు ఇతర గ్రంథాల్లో ఏమన్నా అనవసరమైన విషయాలు ఉన్నాయి కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనవసరమైన విషయాలు లేని లేదు ప్రతిదీ ప్రతి విషయం కూడా ప్రాముఖ్యమైన విషయమే అని గుర్తు చేసుకోవాలి కాబట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి నేను దేవుడు నామాన్ని స్థుతిస్తూ మహిమపరుస్తున్నాను శ్రేష్ఠ గ్రంథం బెస్ట్ బుక్ అంటే యేసు యొక్క సైలెంట్ ఇయర్స్లో మిస్డ్ ఇయర్స్లో లాస్ట్ ఇయర్స్లో ఏం జరిగింది అనే వాక్యానుసారంగా మనం మూడు కారణాలు కనుగొన్నాం ఈ ఇతరులు చెప్పినవన్నీ పక్కన పెట్టేసి వాక్యం మనకు చెప్తున్న దాన్నే గ్రహిద్దాం వాక్యం చెప్తుంది వాక్యము ఫైనల్ అక్కడక్కడ గేమ్స్ ఉండేటప్పుడు గేమ్స్లోనో స్పోర్ట్స్లోనో చెప్తారు ఎంపైర్స్ డెసిషన్ ఈజ్ ఫైనల్ అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు లేఖనాలు రాయించాడు అదే ఫైనల్ ఇక మనకు వేరే అభిప్రాయాలు మానవుల యొక్క అభిప్రాయాలు దీ లేఖనాల తర్వాత రాయబడిన తర్వాత అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఎవడో వచ్చినటువంటి ఆ ఫిలాసఫర్సు లేకపోతే ఆ సైకాలజిస్టులు వీళ్ళు చెప్పిన విషయాలు మనకు ప్రాముఖ్యం కానే కాదు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం యేసు ప్రభు ఈ దినాల్లో సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు ఈ దినాలంటే ఆ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో మిస్డ్ ఇయర్స్లో అనగా పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వరకు ఆయన సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడని అంతేకాకుండా ఆయన సబ్మిట్ అయ్యి తనను తాను సమర్పించుకొని వాళ్ళకి లోబడి ఉండి వాళ్లతో పాటు ఆయన వెళ్ళినట్టుగా చూస్తున్నాం లేదు నేను ఇక్కడే ఉంటానని మొండికేసుకొని కూర్చొని ఉండలేదు కానీ ఆయన వారితో పాటు వెళ్ళాడు నజరేతికి వెళ్ళాడు అంతేకాకుండా మూడో విషయము ఆయన సహవాసం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ ఉన్న మత పెద్దలతో మత బోధకులతో సహవాసం చేశాడు అంతేకాకుండా ఆయన తల్లిదండ్రులతో ఒక సహవాసంలో ఉన్నాడు దేవునితో సహవాసం ఉన్నాడు మన సహవాసం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆత్మ సంబంధమైన సహవాసం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఏసులాగా మన యవన కాలంలోనో మద మన బాల్య కాలంలోనో లేకపోతే ఇక్కడ వింటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ మాటలు వింటున్న ఎవరైనా కానీ ఇట్టి అనుభవాలతో సిద్ధపాటు అనుభవం రేపేం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు సిద్ధపడదాం అంతేకాకుండా ప్రభు రాకడెప్పుడో మనకు తెలియదు సిద్ధపడదాం సిద్ధపాటు ప్రిపేర్డ్ అయి ఉండాలి పరలోకం అనేది సిద్ధపరచబడిన వారి కొరకైన స్థలమే కానీ సిద్ధపాటు లేకుండా హడావిడిగా వచ్చిన వాళ్ళ స్థలం కాదు ఇది ప్రిపేర్డ్ ఈజ్ అ ప్లేస్ ఈజ్ అ
లోబడి ఉందాం అంతేకాకుండా మూడో విషయము మనం ఆలోచించిన విషయము సహవాసం ఇది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం తను తన తండ్రి ఏకమైనప్పటికీ కూడా తండ్రితో చేస్తున్నటువంటి సహవాసాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఈ సైలెంట్ ఇయర్స్లో ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదని ఆయన అక్కడే ఉన్నాడని అనగా ఇరుస్లేములోనే అనగా ఇస్రాయల్ దేశంలోనే ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ మాటలు వినటువంటి దేవుని పెట్టారా ఏసు చేసినట్లుగా ఏసు చేసిన వాటన్నిటినీ మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి ఏసుని అనుకరించాలి ఏసుని అనుసరించాలి అనుసరిస్తూ మనం ముందుకు సాగితే ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటాం అనుకరణ అనుసరణ లేకపోతే నువ్వు అన్యాయానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది నీకు ఆపదకు గురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మాటలు వింటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసు యొక్క మాదిరిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేఖనాలోంచి మనకు చూపించాడు పరిశుద్ధుడమైన మా దేవా మీకు వందనాలు ఈ సమయంలో మీ మాటలు మేము విన్నాం మీరు మాకు తెలియజేసిన మాటల కొరకై మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఈ లోకంలో మీరు ఉన్నప్పుడు మీ పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వరకు మీరు చేసినటువంటి కార్యాలను గురించి మేము లేఖనాల్లో చదువుకున్నాం అయా మీరు సహవాసం చేస్తూ ఉన్నారని సమర్పణ కలిగి ఉన్నారని సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నారని మేము ఇలాగా మేము మూడు విషయాలు అర్థం చేసుకున్నాం లోకము మీ జీవిత చరిత్ర మీద మీ జీవితం మీద ఎన్నో బురద చల్లాలని ఎంతో బురద చల్లాలని ఎన్నెన్నో రూమర్స్ పుట్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వాక్యం ద్వారా ఈ సత్యాలను మేము గ్రహించి అసత్యాలన్నింటినీ తిప్పికొట్టేటువంటి అవకాశం మీరు మాకు దయచేయమని అడుగుకుంటున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఆత్మీయ కార్యక్రమం చూస్తున్నట్టు వారందరినీ మీరు ప్రత్యేకంగా మీరు దీవించండి వారి అవసరతలు మీరు తీర్చండి వారి అనారోగ్యాల నుంచి విడిపించండి వారి జీవితాల అద్భుతములు జరిగించండి వారు వాక్యానుసారంగా నడవడానికి వాక్యాన్ని వివేచించడానికి బెరాయిలోని క్రైస్తవులాగా లేఖనాలు పరిశోధించే వారిగా వారు ఉండగలుగుతూ సహాయం చేయమని సకల ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ మా ప్రభును ప్రేరక్షకుడును మా కొరకు త్వరగా మేఘవాహనం మీద రాబోతున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మనం దీవించుగా ప్రభువునందు ప్రియులారా చెప్పబడిన వాక్యం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని ఆశిస్తూ ఉన్నాం కొందరు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాక్యం తమకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని మాకు తెలియజేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మేము సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువుని మహిమపరుస్తూ ఉన్నాం మా ఈ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే టీవీ ప్రోగ్రాం ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు బుధవారం రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు అలాగే శుక్రవారం రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటలకు ప్రసారమవుతుంది మీరందరూ చూడండి ఇంకా మీ పరిచయస్తులకు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంని పరిచయం చేయండి మీకు వాక్యంలో ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే అలాగే ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే ఈ క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి మా నెంబర్లకి తప్పకుండా ఫోన్ చేయండి ప్రభు ఈ సమాధానం మీకు తోడేయుండునుగాక ఆమెను